ক্ষতি হয়ে শুধু পড়াবে আমি ধারণা করেছিলাম বাট নিশ্চিত ছিলাম না যে আপনি আসবেন না মানে সত্যি বলতে কি আমি আসলে ভাবিনি যে সিদ্ধান্তটা এত তাড়াতাড়ি নিতে পারবো আপনাকে সরাসরি যেহেতু আমরাই অফারটা করেছি তো এখানে আর কোনো প্রতিযোগী থাকছেন না তাই ফর্মালিটি হিসেবে একটা ইন্টারভিউ তো নিতেই হয় কোনো সমস্যা নেই আমি আমার কাজের ব্যাপারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফেশনালিজম পছন্দ করি এই যে এখানে আমার সিভিটা আছে থ্যাংক ইউ আপনার যোগ্যতা অর্জন আমার আর নতুন করে কিছু জানান নেই আচ্ছা সম্পর্কী মনে না করলে একটা কথা বলি আপনার ছেলে সম্ভবত ওখানকার ম্যানেজার পদে এখনো আছেন ওকে আমি নিয়োগ দিয়েছিলাম তবে আপনাকে এইটুকু কথা দিতে পারি কাজের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোনো রকম বাধা হয়ে দাঁড়াবে না কখনো দাঁড়ায় উনি নিজের কোম্পানির উন্নতির জন্য যে যার জায়গা থেকে কাজ করে যাব সেখানে কিন্তু এক চুলো ছাড় দেব না শুনে খুবই ভালো লাগলো এবার আমাদের দিক থেকে বলি এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে চার থেকে পাঁচ বছর হলো আমি আছি শুরুর দু বছর খুব ভালো গেলেও মহামারীর পর থেকে স্মার্টার গ্রুপ খুব বড় ধরনের একটি ধাক্কা খায় আমাদের সম্পর্ক হলো এভাবেই ভালোবাসায় ভরপুর হয়ে উঠো ইস্পাহানির চায়ের শ্রেষ্ঠ ব্ল্যান্ডের অনন্য এখানে কোম্পানির ছ মাসের ডাটা আছে শিপমেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অলরেডি কমে গেছে এক্সপোর্ট অর্ডার সে চাহিদা অনুযায়ী দিন দিন কিন্তু আমাদের পড়াশোনা কমতে শুরু করেছে তাই তো দেখছি স্টাফ ছাটাই করা হয়নি নতুন বায়ারও আসেনি এই জন্যই বোধ হয় গত ছয় মাস ধরে আপনাদের কোম্পানি হিউজ লস পেয়েছে এক্স্যাক্টলি ম্যানেজমেন্ট খুব দ্রুত আগের প্রোডাকশন লেভেলে আসতে যাচ্ছে তারপরও যদি প্রফিট না হয় কোম্পানি বন্ধ করে দেবে পুরো বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো সেটা যাতে না করতে হয় সেজন্য আপনাদের বড় কিছু অর্ডার দরকার আর অর্ডারের জন্য চাই ক্লায়েন্ট ঠিক বলেছেন সেজন্যই আপনাকে আমাদের মার্কেটিং টিমে যাচ্ছে দেখুন মিস্টার রাসেল একটা কোম্পানি চালিয়ে আসার পর অন্যের অধীনে কাজ করাটা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট দেখুন আমি চাইলে চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের চেয়ারপারসনের আন্ডারে কিন্তু কাজ করতে পারতাম কিন্তু আমি সেটা করিনি বাট এখন এখানে ঠিক এভাবে মিসেস সোনা আমরা আপনার অবস্থাটা জানি বাট আমরা কিন্তু কোনোভাবেই আপনার সে সুযোগ নিচ্ছি না আপনি এখানে মার্কেটিং টিমের প্রধান মানে মার্কেটিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করবেন ওকে আমি আমি অফারটা নিতে চাচ্ছি এই পদে কাজ করতে আমার কোনো প্রবলেম নেই ওকে এবার আমাদের শর্তের কথাটা আপনাকে একটু মনে করিয়ে দিই আপনার স্যালারি যা ধরা হয়েছে তা তো আপনি রেগুলার পাবেনই তারপর আপনি যেমনটা চেয়েছেন লভ্যাংশের অংশের শেয়ার আপনাকে দেওয়া হবে তবে সেটা এক বছর পর তাই তো জি আপনি আগামী এক বছরের মধ্যে আমাদের সেলস টার্গেট পূরণ করতে পারলে তারপর ওকে আমি টার্গেট পূরণ করবই স্মার্টার গ্রুপকে আমি লাভের মুখ দেখাবই এটা শুধু আমি মুখে বলছি না এই চ্যালেঞ্জটা আমি নিচ্ছি স্মার্টার গ্রুপকে নিয়ে আমি কিছু হোমওয়ার্ক করেছি এই যে এখানে একটা প্রেজেন্টেশন আছে থ্যাংক ইউ আমি 
এখন থেকে আমাদের হেড অফ মার্কেটিং হিসেবে কাজ করবেন আর ও হচ্ছে শাকিল আমাদের সেলস ডিপার্টমেন্টটা দেখছেন নাইস টু মিট ইউ নাইস টু মিট ইউ মিস্টার শাকিল মিস রুনা একটা প্রেজেন্টেশন আমাদের দেখাবেন আমরা দেখব একসাথে এসে দেখা দরকার আছে প্লিজ প্লিজ এখানে আমি খুব সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে প্রোডাক্ট মেক করতে যদি কম এক্সপেন্স হয় তাহলে আমাদের লভ্যাংশটা বেশি হবে আর যদি প্রোডাক্ট এক্সপেন্স বেড়ে যায় তাহলে যেটা হবে যে আমরা সেই এক্সপেন্স নিয়ে অন্য কোম্পানিতে অর্ডার নিতে পারবো না এবং অর্ডার যত কম হবে প্রফিট তত কম হবে সো দ্যাট আমার মনে হয় যে এটা ছায়া মানো এখানেও আছে আমার সাথে আমাদের বুঝতে পেরেছি আবার ধ্বংস করেছিস আবার আবার তুই বিয়ে না করার পাই তারা শুরু করেছিস আবার তুই আমার মুখে চুন কালি মাখাবি সেটা আমি বুঝতে পেরেছি না না আম্মু আমি তোমাকে প্রমিস করেছি আমি মরে গেলেও এই বিয়েটা করবই করব মানে করবই বোকার মতো কথা বলিস না তুতুল তুই মরে গেলে বিয়ে হবে কার সাথে তোর মরা লাশের সাথে না মানে এমনি বললাম তুমি নিশ্চিত থাকো আমি বিয়েটা করছি তাহলে এখানে মরার কথা আসছে কেন মানে একটা শুভ দিনকে অশুভ না করলে তোর চলছে না এই তো কি যে বলো না আম্মু যে মানুষটা জন্মের পর থেকে অশুভ অপূর্ণ তার জীবনে আর নতুন করে কি শুভ হবে এই তো শুরু হয়ে গেছে তোর ঢং আবার আগের মতো শোন তেতুল ছেলে পক্ষ চলে এসছে তোর এইসব ঢং একদম ভালো লাগছে নাকি তো আমার ঠিক আছে আম্মা এখন থেকে আর ঢংয়ের কথা বলবো না শুধু রঙের কথা বলবো আচ্ছা এখন বলো তো আমার শাড়ির রঙটা তোমার কাছে কেমন লাগছে এটাও তোর একটা চালাকি বিয়েতে পড়বি একটা দামি লাল টুকটুকে শাড়ি বেছে বেছে একটা সস্তা শাড়ি অন্ধকার রঙের শাড়ি পরেছিস কেন সস্তা বলে কি শাড়িটা বাজি হয়ে গেছে আম্মু তুমি না ছোটবেলায় বলতে পোশাক কখনো মানুষকে দামি করে না পরম দামি মানুষ যা পরে সেটাই দামি হয়ে যায় তখন ভুল বলতাম ওগুলো ভুল কথা ছিল আমার পৃথিবীটা তখন অন্যরকম ছিল তো তোর বাবার সঙ্গে আমার তখন ডিভোর্স হয়নি খুব সুন্দর সাজানো গোছানো ছোট্ট একটা সংসার ছিল আমাদের তখনকার পৃথিবীটা আমার কাছে এত নিষ্ঠুর ছিল না এখন এখন দুনিয়াটা আমার কাছে অন্যরকম এত নীতি কথা আমাকে মানায় না আম্মু আমার বিয়েটা হয়ে গেলে দেখবি তোমার সুখ আবারও ফিরে এসেছে আম্মু তুমি 
যে আজকে একবার ইমোশনাল হচ্ছ না তোমার একমাত্র মেয়ে তোমাকে ছেড়ে একবারের জন্য চলে যাচ্ছে কিভাবে এভাবে পাথর হয়ে থাকতে পারছো তুমি পাথর হয়ে থাকতে পারছি আরে ধুর তোর বিয়ের আয়োজন তো এই প্রথমবার হচ্ছে না যে আবেগ ইমোশনে আমি একেবারে ভেসে যাব কোনো আবেগ টাবেগ ইমোশন কিচ্ছু নেই আমার মধ্যে ওকে দেখি তোমাদের বিয়ের আগেই আমি একটা ছবি তুলে দেখি তো তোমাদেরকে কেমন মানায় তুতুলের ফোনটা কোথায় এই মানিয়েছে তো তোমাদের দুজনকে খুব সুন্দর লাগছে মানে আমার তো সেরকম মনে টনে হচ্ছে না দেখো বাবা আমি জানি আমি জানি আমার মেয়ে তুতুলের পায়ে সমস্যা সেটা না আসল ব্যাপার সেপার তো অন্য জায়গায় এই যে আন্টি এই যে আমার আর তোতলের মধ্যে বিয়াটিয়া হইতাছে এটা আসলে মনে থেকে না জোর করে তোতলের ব্যাপারে আমি জানি না তবে আমাকে যে অপমান টপমান করা হয়েছে গতকালকে এরপরেও যে আমি বিয়াটিয়া করতে আসতেছি এটা আসলে শুধু ওই তোমাকে বলেছিলাম না টাকা পয়সা সংক্রান্ত কোন কথা আমার মেয়ে তুতুলের সামনে বলতে না ও আচ্ছা 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 টেকা টুকার কথা তো বাদ দিলাম কিন্তু আইফোনের কথাটা তো বলা মানাটানা নাই নাকি আন্টি আমার না খুব শখ একটা আইফোনের যদি একটু উপহার টুকুহার দিতেন হ্যাঁ তুমি নিচে যাও কাজে আসো বিয়েটা পড়ানো হোক তারপর আইফোন কান ফোন নাক ফোন মুখ ফোন সব কিছুই পাবে তুমি যাও নিচে যাও আচ্ছা আমার কলিজা চাইলে সেটাও দিয়ে দিব সবই দিব তাতে তোর কোন আপত্তি কোন সমস্যা না আমার কোন আপত্তি নেই আমি তোমাকে বলেছি বিয়েটা আমি করব তাহলে চল ধর আমার মেয়ের বিয়ে হবে আমি আইফোন কেন আমি আরো কত কিছু দিব বলেছি না কলি যে খুলে কেটে লবণ মাখিয়ে দিব আইফোন কেন চল চল জীবনটা একদম ধন্য হয়ে গেল তুই দেখে ধন্য করো ভা জীবনে তো জাতীয় দলে খেলতে পারবি না আর চেষ্টাও করবি না তুই শুধু চেষ্টা করবি অন্যের কেন টাই না নিচে না মানুষের মনে আপু দেখো দেখো
দেখেছিস কিভাবে পুল করলো আর কি দারুণ স্ট্রেট ড্রাইভ ঠিক যেন টেন্ডুলকারের মতো অবশ্য মনিয়া পুল ভালো স্ট্রেট ড্রাইভ খেলে আর আমি আমার ড্রাইভ কারো মতো লাগে না লাগে তো ইংল্যান্ডের অ্যান্ডারসনের মতো মানে অ্যান্ডারসন তো বলার ও আবার কবি স্ট্রেট ড্রাইভ খেললো খেলে নাই খেললে তো তোমার মতো করেই খেলতো টাইমিং নাই ফুট ওয়ার্কিং নাই পারো তো শুধু গায়ের জোরে মারতো আমার সাথে একটু ফাইসলামি করছিস হ্যাঁ দাঁড়া তোকে এবার দেখাচ্ছে আমার গায়ের কত জোর আমার গায়ে অত জোর নাই কিন্তু আমার জোতাই কিন্তু খুব জোর তাই না নোভা এত জোরে চুল টেনে ধরলে আমার ব্যথা পেয়েছি তো মনে নেই সুমনা ম্যাম কি বলেছে আজকে তোকে আর আমাকে মনের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হবে আর তুই করছিস ফাজলাম কি ব্যাপার তোমরা দুজন কে ফিস ফিস করো ওই তো ওদের প্র্যাকটিস শেষ হয়ে গেছে যাই নাইলার সাথে একটা সেলফি তুলে আসি চিনবো না কেন তোমার খেলা আমি টিভিতে দেখেছি যখন ছেলেদের মতো ছোট চুল নিয়ে খেলতে সত্যি বলতেছেন আপনি ওর খেলা দেখছেন শুধু দেখিনি শুনেছিও বিপুসারের কাছে একবার ব্যাটিং প্র্যাকটিস করতে গিয়েছিলাম তখন তার কাছে তোমার নামে অনেক প্রশংসা শুনেছি এখন দেখা হয়ে গেল আপনার সাথে দেখা আমার খুব ভালো লাগছে আপনি কি সুন্দর করে শর্ট খেলেন আপনি আপনি করছো কেন আমরা তো একই বয়সেরই তুমি করেই বলো হাই নালা কেমন আছো ভালো ম্যাডাম মিস্টার হাসরঙ্গার বাইং হিস্ট্রি আই মিন কোন কোন কোম্পানির সাথে উনি চুক্তি করেছেন অর্ডার করেছেন সেসব ডিটেল তো থাকতে হবে এখানে তো সেসব নেই তাছাড়া আমাদের কোম্পানির যেসব সাম্প্রতিক অর্জন সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না আবার আবার মাস্টার শুরু করছো না মানে আসলে আমি তো দীপ্তিকে সাজেশন দিছিলাম দীপ্তি চাইছে তোমার কাছে সাজেশন হ্যাঁ দীপ্তি এই দলের ক্যাপ্টেন ও যেটা সিদ্ধান্ত নিব সেটাই ফাইনাল আর সবাইকে সেটাই মানতে হইব আর যদি কেউ না মানে তাহলে কোস্টার আপনার জানাবো